ചരിത്രപരമായ പുരാണപരമായ കഥകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജയദാസ് തങ്കര വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രാവണൻ്റെയും മന്ദോദിരിയുടെയും മൂത്ത മകനായിട്ടാണ് മേഘനാഥ് ജനിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനന രോദനം ഇടിമുഴക്കം പോലെ തോന്നിയതിനാൽ മേഘനാഥ് എന്ന് പേര് ചാർത്തുവാനിടയായി ജന്മം കൊണ്ട സമയത്ത് തന്നെ തൻ്റെ മകനെ ആരും തോൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പരമോന്നതനായിരിക്കണമെന്ന് രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു മകൻ മികച്ചതും അറിവുള്ളതുമായ ഒരു യോദ്ധാവാകണമെന്നാണ് രാവണൻ്റെ ആഗ്രഹം പരിചയമുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിനുതകുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രഹങ്ങളെയും രാശികളെയും അത്തരം ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ രാവണൻ അജ്ഞാപിച്ചു നിലകൊള്ളിച്ചു അത് മേഘനാഥനെ രാവണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനിക്കാൻ കാരണമാകും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും രാശികളും രാവണനെ ഭയന്ന് അവർ അനുസരിച്ചു ഗ്രഹങ്ങൾ മേഘനാഥൻ്റെ ജാതകത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വീട്ടിൽ പതിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഷാനി എന്ന ഗ്രഹം മേഘനാഥൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വീട്ടിൽ താമസമാക്കി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിൽ രാവണൻ ചിപ്രകോപിയായി തീർന്നു ഷാനിയുടെ ഈ അവസ്ഥ കാരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മണൻ്റെ കൈകളാൽ മേഘനാഥന് മരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഭൂതങ്ങളുടെ ഗുരു ശുക്രൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മേഘനാഥൻ ആകാശഗോളങ്ങൾ കൈപ്പിടുത്തി കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ഭാവിയിലെ മഹാനായ യോദ്ധാവാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഖഗോള ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാന്ത്രിക ശക്തികളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രവാദ കലയെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർപ്പരാജാവായ ശേഷനാഗിയുടെ മകളായ സുലോചനയെ മേഘനാഥ് വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെയിരിക്കെ ദേവന്മാരും രാവണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തുറങ്കിലടച്ചു പിതാവിനെ രക്ഷിക്കാനായി മേഘനാഥൻ ഇന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കുകയും ഇന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ദ്രനെ കെട്ടിവരിഞ്ഞ് തൻ്റെ ആകാശരഥത്തിൽ ലങ്കയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തു രാവണനും മേഘനാഥനും ചേർന്ന് ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഇടപെട്ട് ഇന്ദ്രനെ മോചിപ്പിക്കാൻ മേഘനാഥനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്രഹ്മാവിന് മേഘനാഥൻ്റെ വീരശൂല പരാക്രമത്തിൽ വളരെയധികം സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി ഇന്ദ്രനെ ജയിച്ചതിനാൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന പേരും നൽകി മേഘനാഥന് ആ അവസരം മുതലെടുത്ത് മേഘനാഥൻ ഒരു നിർബന്ധിത വരം ബ്രഹ്മാവിനോടായി ചോദിച്ചു മെഗാനട അമർത്ഥ്യത അതായത് മേഘനാഥന് മരണം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവ് അത് നിരസിച്ചു പ്രകൃതി നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ വരമാണെന്നായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മറുപടി ജന്മനാട്ടിലെ ദേവതയായ പ്രത്യാങ്കിരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കുംബലി യജ്ഞത്തിൻ്റെ യജ്ഞം പൂർത്തിയായ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം കൂടി ലഭിച്ചു അയാൾക്ക് ഒരു ആകാശരഥം ലഭിക്കും അതിലൂടെ അവൻ യുദ്ധത്തിൽ ഏത് ശത്രുവിനെയും ജയിക്കുകയും അജയനായി തീരുകയും ചെയ്യും ലങ്കാ രാജകുമാരൻ ശിവൻ്റെ കടുത്ത ഭക്തനാണ് അവൻ ശക്തനായ ഒരു യോദ്ധാവ് തന്നെയാണ് ത്രിമൂർത്തികളുടെ മൂന്ന് ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പരശുരോമനോടൊപ്പം വരുന്ന ഏക യോദ്ധാവാണ് ഇദ്ദേഹം അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ടാസ്ത്രം വൈഷ്ണവാസ്ത്രം പശുപതാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ആ മൂന്ന് ആയുധങ്ങൾ തൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളായ ശുക്ര ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും എല്ലാത്തരം ആകാശ ആയുധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ദേവതകളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവൻ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുകയും ദേവന്മാരുടെയും ഭൂതങ്ങളുടെയും ത്രിമൂർത്തികളുടെയും ദിവ്യായുധങ്ങളുടെ ഉടമയുമായി രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ രണ്ട് തവണ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ധീരതയുമുണ്ട് മേഘനാഥനെന്ന ഇന്ദ്രജിത്തിന് ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ സജീവ പങ്കുവഹിച്ചു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച അതിമഹാരഥി ക്ലാസ് യോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിമഹാരഥി ക്ലാസ് യോദ്ധാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വിശദീകരണം കൂടി പറയണമല്ലോ പറയാം അതായത് ഒരേ സമയം പന്ത്രണ്ട് മഹാരഥി ക്ലാസ് യോദ്ധാക്കളോടോ എൺപത്താറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം യോദ്ധാക്കളോടോ പോരാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു യോദ്ധാവ് എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം എല്ലാത്തരം ആയുധങ്ങളിലും പോരാട്ട വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ വീരൻ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധൻ തന്ത്രങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വ്യൂഹങ്ങളാണ് വ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാ മിഥ്യാധാരണകൾക്കെതിരെയും പോരാടാനും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എതിരാളികൾക്കെതിരെ വിജയിക്കാനും കഴിയും ഹനുമാൻ ശ്രീരാമൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ മേഘനാഥൻ എന്നിവർ അതിമഹാരഥികളാണ് വീരഭദ്ര ഭൈരവ തുടങ
ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രജിത്ത് ഒരു ദിവസം അറുനൂറ്റി എഴുപത് ദശലക്ഷം വാനരന്മാരെ കൊന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു വാനര സേനയിലെ പകുതിയോളം അംഗങ്ങളെ ഏതാണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു രാമായണത്തിലെ ഒരു യോദ്ധാവും ഈ സ്ഥിതി ഉയരക്കണക്ക് നേടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ശക്തനും അജയനുമായ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ പതനം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കാരണമുണ്ട് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ഭാര്യ പിതാവാണല്ലോ ശേഷനാഗം ശേഷനാഗം എന്നാൽ അനന്തനാഗം തന്നെയാണ് അനന്തനാഗത്തിന്റെ അവതാരമാണ് ലക്ഷ്മണൻ അപ്പോൾ ഭാര്യ പിതാവിന്റെ അവതാരമല്ലേ ലക്ഷ്മണൻ ലക്ഷ്മണനെ വധിക്കുന്നത് പിതൃഹത്യക്ക് തുല്യമാണ് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ലക്ഷ്മണന് നേരെ തൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല ശേഷനാഗത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് മകളെ ഇന്ദ്രജിത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചത് അഞ്ചലിക ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്താണ് ലക്ഷ്മണൻ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ശേഷനാഗം നൽകിയ ശാപവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷാനി എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിലെ താമസവുമാണ് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തിന്റെ വിധി മറ്റൊന്നായേനെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുരാണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ ശക്തി എന്നിവയാകട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ജയദാസ് തങ്കരയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമോ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാമോ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ച